வெல்கம் பேக் இது புதிய கம் எஃப்எம் ஸ்டேஷன் வழங்கும் இனியவை இன்று வித் முத்து அண்ட் ஆனந்தி இன்னைக்கு பேபி ஃபுட் வீக்ல நம்மளோட பேசுறதுக்காக பீடியாட்ரிஷியன் டாக்டர் கோதை நாயகி வந்திருக்காங்க மற்றும் மிஸ் பவானி வந்திருக்காங்க டைட்டிஷியன் ஆமாம் ஆமாம் நம்ம நிறைய கேள்விகளை இவங்ககிட்ட கேட்டோம் குழந்தைகளுக்கு வந்து எப்படிலாம் சாப்பாடு கொடுக்கலாம் எல்லாம் கொடுக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம அந்தளவுக்கு பெரியவங்களிடமா அப்படி நம்ம எல்லாம் யோசிக்க வேணாம் பட் ஸ்டில் நம்ம வந்து நிறைய இடத்துல குழந்தைங்க பார்க்குறோம் எல்லாருக்குமே அதானே பேஸ் இல்லையா கண்டிப்பா அதுவும் உனக்கு தெரிய வேணாம் ஆனந்தி கூடிய சீக்கிரம் ம் ஹலோ எக்ஸ்கியூஸ் மீ என்னமோ உங்களுக்கு இதுக்கு சம்மந்தமே இல்லாத மாதிரிலாம் பேசிட்டு இருக்கீங்க ஆனால் எல்லாருக்குமே வந்து குழந்தைகளை பற்றி கண்டிப்பாக தெரிஞ்சு தான் ஆகணும் ஏன்னா வந்து சொந்த காலத்தில் ஒரு குழந்தை இருந்தால் கூட நம்ம அவங்களை எதுவும் அவாய்ட் பண்ணிடக்கூடாது இல்லையா லைக் அவங்க எப்படி பார்த்துக்கணும் அப்படிங்கிறது நமக்கும் தெரிஞ்சு தான் ஆகணும் அண்ட் இது வந்து ஒரு பேசிக் ப்ராசஸ் சின்னதுலேருந்து அப்படி பெரியவங்களாக வரைக்கும் ஸோ இதை பற்றி தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது ரொம்ப அவசியமான ஒரு விஷயம் அண்ட் முக்கியமாக குழந்தைகளுக்கு வந்து இதெல்லாம் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது பேசும்போது இதெல்லாம் பண்ணக்கூடாது அப்படிங்கிற பற்றி நம்ம நிறைய விஷயங்கள் பேசிட்டு இருக்கோம் இல்லையா ஆமாம் நிறைய சந்தேகங்கள் இருக்கு தொடர்ந்து பேசலாம் ஆனால் இப்போ வந்து குழந்தைங்களுக்கு இருக்கிற ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் அந்த ஒரு பக்கம் லைக் வந்து அந்த சிக்ஸ் மந்த்ஸ் வேறு எதுவுமே கொடுக்கல அந்த மாதிரிலாம் இருக்க மாதிரி அம்மாக்களுக்கும் வந்து ஒரு சில ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் எல்லாம் வைக்கிறாங்க இந்த மாதிரி ஃபீடிங் பீரியடில் வந்து இந்த கோதுமை மாம்பழம் இதெல்லாம் சாப்பிடக்கூடாது அப்படின்லாம் சொல்கிறாங்களே இது எந்த அளவுக்கு சரி அந்த மாதிரி பெரிய ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ்க்கு தாய்க்கு தேவையே கிடையாது அன்லஸ் அவங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு அலர்ஜி இருக்குன்றதா மட்டும் இப்போ கோதுமை அலர்ஜியோ அந்த மாதிரி ஒரு ஃபுட் வந்து அவங்களுக்கு அலர்ஜி இருக்குன்னா மட்டும் அதை அவாய்ட் பண்ணால் போதும் மற்றபடி இப்போ மாம்பழம் வந்துட்டு சொல்கிற காரணம் வந்து அது ரொம்ப ஈட் அப்படின்வாங்க பட் பேசிக்காக பார்த்தீங்கன்னா எந்த ஃபுட்டுமே வந்து ஈட்டும் கிடையாது கோல்டும் கிடையாது ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு கான்செப்டே வந்து ஒரு ராங்கான கான்செப்ட் அதனால் தாராளமாக எல்லா ஃபுட்டுமே அவங்க தாய் எடுத்துக்கலாம் அன்லஸ் அவங்களுக்கு ஒரு ஃபுட் அலர்ஜியாக இருக்குன்னா மட்டும் அதை அவாய்ட் பண்ணால் போதும் ஓகே ஸோ முத்து இப்போ என்னென்னா எல்லா ஒரு சில பேரண்ட்ஸ்லாம் வந்து ரொம்ப கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுவாங்க குழந்தைங்களோட ஃபுட்டில் குழந்தைங்களுக்கு <laughs> 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 <laughs>
வெறும் பால் சப்போஸ் அந்த பாலோட ஃப்ளேவர் அதுக்கு பிடிக்கலன்னா வீட்லேயே ஒன்று ஏலக்காவோ இல்லை குங்குமப்பூவோ அந்த மாதிரி போட்டு கொடுக்கலாமே தவிர வெளியிலேருந்து எந்த கமர்ஷியல் ஃபார்முலாஸுமே அவசியமே இல்லை இல்லை ஒரு டிஸ்அட்வான்டேஜ் என்னென்னா அந்த கமர்ஷியல் ஃபார்முலால என்ன ஆட் பண்ணியிருக்காங்கன்றது நமக்கு தெரியாது சில குழந்தைங்களுக்கு சில விதமான அலர்ஜிஸ் இருக்கும் லாக்டோஸ் அலர்ஜி இருக்கும் வேறு ஏதாவது விதமான அலர்ஜி இருக்கும் பட் பேரண்ட்ஸ்க்கு அது தெரியாது அவங்க அதை படித்து பார்க்க மாட்டாங்க அந்த லேபிளில் என்ன இருக்குதுன்னு ஸோ அந்த காம்பசிஷனில் வேறு எதையாவது மாறி இருக்கலாம் அந்த ஃபுட் ப்ரோ அந்த ப்ராடக்ட் வந்து அந்த குழந்தைக்கு அலர்ஜி கொடுக்கலாம் இந்த ஃப்ரூட்ஸ் எல்லாம் வந்து அவங்களுக்கு பச்சையாக சாப்பிட்றதுக்கு டெம்ட் ஆகுறாங்க அண்ட் வெஜிடபிள்ஸில் கூட ஒரு சில வெஜிடபிள்ஸில் கேரட் எடுத்துக்கலாம் பீட்ரூட் எடுத்துக்கலாம் இந்த மாதிரி வெஜிடபிள்ஸ்லாம் வந்து அவங்க பச்சையாக சாப்பிட்றதுக்கு வந்து அது ஒரு 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 இன்ட்ரெஸ்ட் காமிக்கிறாங்க ஆனால் வந்து ஒரு வயசுக்கு அப்புறம் இந்த மாதிரி நம்ம பச்சையாக கொடுக்கலாமா குழந்தைங்களுக்கு ஒரு வயசுக்கு மேலே பச்சையாக கொடுக்கலாம் பட் எந்த காய்கறிகளை கொடுக்க முடியும் எது டைஜஸ்ட் ஆகுமோ அதான் கொடுக்க முடியும் ரொம்ப நாட்சத்து அதிகமாக இருக்க காய்கறிகளை நம்ம வந்து பச்சையாக சாப்பிட கொடுக்க முடியாது இன்னொரு ஒரு விஷயம் வந்து நம்ம எந்த காயோ பழமோ பச்சையாக கொடுக்கறதுக்கு முன்னாடி நான் அதை நல்லா வாஷ் பண்ணிடணும் ஸோ நிறைய ஃபர்டிலைசர்ஸ் இப்போ யூஸ் பண்ணுறாங்க அதனால் அவங்க குழந்தைங்களுக்கு பாதிப்பு வரும் அதனால் நல்லா வாஷ் பண்ணிவிட்டு தோல் தேவைனா அந்த தோல் கொடுக்க எடுத்துகிட்டு கொடுக்கலாம் அப்படி இல்லைனா முழு பழமாக கொடுக்கலாம் அந்த மாதிரி கொடுக்கலாம் பட் காய்கறியில் கூட கேரட் மாதிரியான காய்கறிகளை நம்ம கொடுக்கலாம் ஓகே ஓகே ஏன்னா நமக்கே பாதிப்பு வருது இந்த பெஸ்டிசைடு இந்த பொல்யூஷன் இதனால குழந்தைகள் வராமையா இருக்கும் டாக்டர் அதாவது இந்த நட்ஸ் இது போன்ற உணவுகள்லாம் கொடுக்க கூடாதுன்றாங்க மூணு வயசு வரைக்கும் கொடுக்க கூடாதுன்றாங்களே எதனால அது ஒன்றும் இல்லை நட்ஸ் வந்து தொண்டையில் மாட்டிக்கக்கூடிய பொருள் இப்போ ஒரு வேர்க்கடலை பட்டாணி இந்த மாதிரியெல்லாம் எடுத்துக்கோங்க இதெல்லாம் வந்து குழந்தைய சாப்பிடுன்னு சொல்லிட்டு கொடுத்துட்டு போனால் அது வந்து கொஞ்சம் தொண்டையில் போய் மாட்டிக்கும் அது ரொம்ப ஆபத்தாக முடிஞ்சிடும் அப்படியே ஆஸ்பிரேட் ஆகிடும் உயிருக்கே ஆபத்தாகிடும் அதனால் முடிஞ்ச வரைக்கும் இந்த கொட்டை தினசுங்க இதையெல்லாம் வந்து மூணு வயசு வரைக்கும் கொடுக்காமல் இருக்கிறது நல்லது ஓகே இப்போ குழந்தைங்களை பற்றி பேசும்போது நம்ம ஸ்வீட்டான விஷயத்தை மிஸ் பண்ணிடக்கூடாது இல்லையா ஸோ இந்த சாக்லேட்ஸ் அப்படிங்கிறது குழந்தைங்க அப்படின்னு சொன்னால் நமக்கு ஞாபகம் வருது அண்ட் சாக்லேட்ஸ்னாலே குழந்தைங்க ஞாபகம் வருது இல்லையா ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கும்போது குழந்தைங்க வந்து சாக்லேட்ஸ் கேட்கும் போது நோ அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கும் மனசு கஷ்டமாக தான் இருக்குது அண்ட் அதே சமயம் நம்ம முன்னாடியே பேசும்போது நீங்கள் கூட சொல்லியிருக்கீங்க சாக்லேட்ஸ்லாம் வந்து நல்லதும் இருக்குது அதில் கேட்டதும் இருக்குது அப்படிங்க மாதிரிலாம் சொல்லியிருக்கீங்க ஸோ குழந்தைங்களுக்கு வந்து சாக்லேட்ஸ் கொடுக்கறது அப்படிங்கிறத பத்தி கொஞ்சம் சொல்லுங்க குழந்தைங்களுக்கு சாக்லேட் கொடுக்கறதுனா கொடுக்கலாம் ஒரு ஒரு வயசு ஒன்றரை வயசு ஒன்றரை வயசுக்கு மேல தான் கொடுக்க முடியும் ஏன்னா வந்து அது அடைச்சிக்கும் தொண்டையில் ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம சாக்லேட்ஸ் கொடுக்க முடியாது ஒரு பார் சாக்லேட்ஸ் மாதிரி ஓரளவுக்கு அது நல்ல சாஃப்டாக டெக்ஸ்டர் வந்ததுக்கப்புறம் ஒரு ஒன்றரை வயசுக்கு மேலே கொஞ்சமாக கொடுக்கலாம் இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா அதில் இருக்க குக்கு பின் ஆல்ரெடி நான் சொன்ன மாதிரி அலர்ஜிக்காக இருந்ததுன்னா அந்த குழந்தைக்கு அதை நம்ம கொடுக்கக்கூடாது மேபி அந்த சாக்லேட்ஸில் வேறு சில நட்ஸ் ஆட் பண்ணியிருப்பாங்க அந்த நட்ஸும் சில குழந்தைங்களுக்கு வந்துட்டு அலர்ஜிக்காக இருக்கலாம் அந்த மாதிரி நேரங்களை நம்ம அவாய்ட் பண்ண வேண்டியது வரும் பட் டெய்லி ஒரு சாக்லேட் ஒரு குழந்தைக்கு கொடுக்குறதுன்றத ஒரு ஹேபிட்டை வந்து நம்ம எப்போவுமே ஃபாலோ பண்ணக்கூடாது ரொம்ப வந்து ரேராக தான் நம்ம அந்த சாக்லேட்ஸை வாங்கி கொடுக்கணும் நான் சொன்ன மாதிரி ஜங்க் ஃபுட்ஸ் அண்ட் சாக்லேட்ஸ் எல்லாம் ஒரே மாதிரி தான் குழந்தை அடம் பிடிக்கிறது கேட்குறதுன்னு சொல்லி இதுக்கெல்லாம் ஆசைப்பட்டு நம்ம கொடுத்துடக்கூடாது ரொம்ப ரேராக கொடுக்கறது தான் குழந்தைக்கும் சேஃப் ஃபேமிலிக்கும் சேஃப் போறாங்க <laughs> ப்ரீ ப்ளே ஸ்கூல்னு ஒன்று வந்தாச்சு அதெல்லாம் போக ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஸோ எப்படி போனால் அந்த பழக்கம் வந்துருது அதை எப்படி அவாய்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு ரொம்ப நல்லா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிங்க மேம் எங்கள் ஷோக்கு வந்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி டாக்டர் உங்களுக்கு வந்து ஒரே ஒரு கேள்வி எனக்கு சின்ன வயசுலேருந்து ஒரு பெரிய டவுட் இருந்துச்சு அதாவது இந்த இருபத்தி நாலு வகையான அத்தியாவசிய ஊட்டச்சத்துக்கள் நிறைந்த போஷாக்கான உணவு அப்படின்னு நான் சின்ன வயசில் பார்த்துருக்கேன் அப்படின்னா என்ன இருபத்தி நாலு சத்துன்னா என்ன நமக்கு பேசிக்காக வந்து வேண்டியது கார்போஹைட்ரேட்டு ஃபேட்டு புரோட்டீன் அது மூணு ஆகிடுது அதுக்கப்புறம் வைட்டமின்ஸு அது ஒரு ஆறாயிடும் அதுக்கப்புறம் அமினோ ஆசிட்ஸு இந்த மாதிரி எல்லாத்தையும் ஒன்றா சேர்த்துனாக்க பி காம்ப்ளெக்ஸ்ன்னு எடுத்தால் சில பேர் வந்து அதில் பி காம்ப்ளெக்ஸ்லேயே ஆறு வைட்டமின் இருக்குது இந்த மாதிரி எல்லாம் வைட்டமின் டி ஒன் டி டூ டி த்ரீன்னு வாங்க எல்லாத்தையும் சேர்த்து இருபத்தி நாலு இல்ல
வெல்கம் பேக் இது புதியுகம் எஃப்எம் ஸ்டேஷன் வழங்கும் இனியவை இன்று வித் ஆனந்தி அன் முத்து ஆமா முத்து இப்போ உங்க கிட்ட உங்க ஒரு கேள்வி இருக்கு என்னன்னா நீங்க வந்து புக்ஸ்லாம் படிப்பீங்களா முத்து ஆ ஒரு அளவுக்கு படிப்பேன் அப்படியா சின்ன வயசுல புக் படிக்கிறது உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததா கதை புக்லாம் வாங்கி படிப்பேன் சின்ன வயசுல அதுல காமிக்ஸ் இதெல்லாம் ரொம்ப பிடிக்கும் ஆ சூப்பரான குழந்தைகளை வந்து புக் படிக்க வைக்கிறது அப்படிங்கிறது ரொம்ப சுலபமான விஷயம் இல்ல கரெக்ட்டா ஆமா ஆமா ரொம்ப டஃபான விஷயம் அவங்களுக்கு வந்து சொல்லி கொடுக்கணும் அதாவது டிவி எல்லாம் ஆஃப் பண்ணிட்டு மற்ற டிஸ்ட்ராக்ஷன் எல்லாத்தையும் தவிர்த்துட்டு அதுக்கு அப்புறம் நம்மளும் கூட உட்காந்து படிச்சா தான் குழந்தை படிக்கும் எக்ஸாக்ட்லி ஏனா புக்ல வந்து நிறைய கிரியேட்டிவிட்டி எல்லாம் இருக்கு அத படிக்க படிக்க அவங்களா ஒரு இமேஜினரி வேர்ல்ட்க்குலாம் போவாங்க சோ அதனால அவங்களுக்கு கிரியேட்டிவிட்டி எல்லாம் வந்து இன்கிரீஸ் ஆகும் அப்படிங்க மாதிரி சொல்வாங்க சோ அந்த வகையில அவங்களுக்கு புக் படிக்க வைக்கிறது அப்படிங்கிறது கொஞ்சம் கஷ்டமான விஷயம் தான் சோ அத பத்தி எனக்கு வந்து பிரின்ஸ் கஜேந்திர பாபு பேச போறாரு ஓகேவா ஆக்சுவலா ஒரு புக் இருக்கு அது என்ன அப்படின்னா ரீடிங் அண்ட் ரைட்டிங் ரியாலிட்டி அப்படிங்கிற ஒரு புக் அது எழுதியிருக்கவர் வந்து பாலோ ஃபிரேர் ஓகே இந்த புக்கை பார்த்து தான் நம்ம பிரின்ஸ் கஜேந்திர பாபு பேச போறாரு என்ன சொல்றான்னு பாத்துடலாமா ஒவ்வொரு புத்தகத்தை வாசிக்கும் பொழுதும் நம்முள் ஒரு ரசாயன மாற்றம் ஏற்படுவதை நம்மால் உணர முடிக்கிறது ஒவ்வொரு புத்தகமும் நம்மை புதுப்பிக்கிறது நம்மை மேம்படுத்துகிறது நம் சிந்தனையை தூண்டுகிறது சமீபத்தில் ஓலோ ஃப்ராயர் என்கின்ற மிகப்பெரிய கல்வியாளர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஒன்பதில் புதுடெல்லியில் நேரு யுவகேந்திராவில் ஆசிரியர்கள் மற்றும் ஆற்றிய உரையை விஸ்வ யுவகேந்திரா ரீடிங் ரைட்டிங் ரியாலிட்டி என்று வெளியிட்டிருந்தது இந்த புத்தகம் ஒவ்வொரு ஆசிரியரும் கல்வியல் செயல்பாட்டாளர்களும் விளிம்பு நிலையில் இருக்கக்கூடிய மக்களும் அந்த மக்களை ஒரு கை தூக்கிவிட வேண்டும் என்று நினைக்கக்கூடியவர்களும் வாசிக்க வேண்டிய மிக முக்கியமான புத்தகமாக நான் பார்க்குறேன் காரணம் கல்வி என்றால் என்ன என்று தெரியாமலே நாம் இன்று கல்வியை பற்றி பேசி கொண்டிருக்கிறோம் கல்வி என்ன செய்யும் என்ன செய்ய வேண்டும் என்பதை பற்றி நிறைய பேருக்கு புரிதல் இல்லை அதே போல கல்வியின் தரத்தை பற்றி கூட இந்த புத்தகத்தில் மிக தெளிவாக பாலோ ஃப்ராயர் கல்வியல் செயல்பாட்டை பற்றி பேசுகிறார் விளக்குகிறார் இருபதாம் நூற்றாண்டில் ஒரு மகத்தான கல்வியாளனாக திகழ்ந்தவர் தான் பாலோ ஃப்ராயரை இந்த பாலோ ஃப்ராயரை பிரேசில் நாட்டிலே உழைக்கின்ற மக்களுக்கு முதியோர் கல்விக்கான ஒரு பயிற்சியாளராக கல்வியாளராக செயல்பட்டிருக்கிறார் அவர் மலை கிராமங்கள் உட்பட பல்வேறு இடங்களில் போயிட்டு அவங்க அந்த உழைக்கின்ற மக்களுக்கு எழுத்தறிவை கொடுக்கக்கூடிய வேலையை செய்கின்ற பொழுது அவர்கள் மக்களினுடைய யதார்த்த நிலையை அவர்களை உணரச் செய்து அந்த யதார்த்த நிலையில் அவர்கள் நடத்த வேண்டிய போராட்டங்களை அவர்களே உணரக்கூடிய வகையில் அவர்களை மேம்படுத்தியிருக்கிறார் அல்லது அதிகாரப்படுத்தியிருக்கிறார் அந்த ஒரு காரணத்திற்காக அவர் வந்து நாடு கடத்தப்பட்டார் என்ன நாம் பார்க்க வேண்டியது இருக்குன்னா இந்திய சூழலில் நிறைய பேருக்கு நல்லாசிரியர் விருது கொடுக்குறோம் ஏன் நல்லாசிரியர் நல்லா பாடம் சொல்லிக் கொடுத்தாரு அப்படின்றதுக்காக நல்ல ஆசிரியர் கொடுக்குறோம் பாலோ ஃப்ரையர் கூட நல்லா தானே பாடம் சொல்லிக் கொடுத்தாரு அப்போ பாலோ ஃப்ரையர் ஏன் நாடு கடத்தப்படுறாரு என்ற கேள்வி நம் முன்னால் எழுக்கிறது அப்போது ஒரு ஒருவனுக்கு வந்து புத்தகத்தில் இருப்பதையெல்லாம் மனப்பாடம் செய்து அதை அப்படியே கேள்வித்தாள் விடைத்தாளில் எழுதி மதிப்பெண் பெற வைப்பது ஒரு ஆசிரியருடைய பணி அல்ல ஒரு உண்மையான ஆசிரியர் என்பவன் ஒருவனுடைய யதார்த்தத்தை புரிந்து கொள்வதற்கும் அவன் தன்னுடைய சிக்கல்களை உணர்ந்து அந்த சிக்கலுக்கான சிக்கலை போக்குவதற்கான போராட்டத்தை நடத்துவதற்கான வல்லமை பெற செய்வதும் தான் ஒரு ஆசிரியருடைய பணியாக இருக்க முடியும் அப்படிப்பட்ட ஒரு கல்வியல் செயல்பாட்டை செய்தவர் தான் பாலோ ஃப்ராயர் இவர் நாடு கடத்தப்பட்டிருக்க பொழுது அவர் எழுதிய பு புத்தகம்தான் ஒடுக்குமுறைக்கு எதிரான கல்வி பெடகாஜி ஆஃப் தி அப்ரஸ்டுன்ற புத்தகம் அது அவர் வாழ்ந்த காலத்திலே ஏழு லட்சம் காப்பீஸ் வந்து வித்திருக்கு ஒருத்தர் நாடு கடத்தப்பட்ட போது எழுதிய புத்தகம் இத்தனை லட்சம் பிரதிகள் வித்தது என்பது ஒரு சரித்திரம் இந்த புத்தகத்தில் மக்களுக்கான கல்வி மக்களின் கல்வி என்றால் என்னன்றத மிக எளிமையான ரெண்டு உதாரணத்தோட பாலோ ஃப்ராயர் விளக்குறார் ஒர்க் என்ற சொல்ல எடுத்துக்கிறார் வேலை இந்த வேலை என்ற சொல் நீ அவர் வந்து ஒரு தேயிலை தோட்டத்தில் பணியாற்றக்கூடிய அந்த விவசாயிகளிடம் போய் பேசும்பொழுது அவர் என்ன உணர்றாருன்னு கேட்டால் அவர்களை பொறுத்த வரைக்கும் வேலை என்ற சொல் எதை குறிக்கிறது என்றால் உடல் சார்ந்த உழைப்பை செலுத்தக்கூடியவர்களை குறி குறிக்கிறது அப்படின்னு சொல்கிறார் இப்போ நாம் வேலை நேரம்னு சொல்லுவோம் வேலை ஆட்கள்னு சொல்லுவோம் கருத்தால் உழைப்பதுன்னு சொல்லுவோம் இல்லை பல விஷயங்கள் நம்ம வேலையை பற்றி நாம் வந்து பேசுவோம் ஆனால் அந்த மக்களுக்கு வேலை என்ற சொல்லுக்கு ஒரு பொருள் இருக்கிறது இவரிடம் சொல்ல வர்றாரு இந்த வேலை என்ற சொல்லுக்கு அவர்கள் என்ன பொருளை புரிந்து வைத்திருக்கிறார்கள் 
எப்படி அந்த புரிதல் அவர்களுக்கு வந்தது என்பதை விளங்கி கொண்டு அதற்கு பிறகு அந்த வேலை என்ற சொல்லுக்கு பின்னால் இருக்கக்கூடிய அந்த அரசியலை அவர்களுக்கு புரிய வைக்க வேண்டும் என்று சொல்கிறார் அதே போல இன்னொரு இடத்துல ஒரு ஆசிரியர் என்பவர் சார்பு நிலையில் இருக்கக்கூடியவர் சார்பற்றவர் என்று சொல்லவே முடியாதுன்றார் நோ டீச்சர் இஸ் அ நியூட்ரல் டீச்சர் அப்படின்னு சொல்கிறார் அதை ரொம்ப சாமார்த்தியமாக ஒரு ஒரு நல்ல ஒரு உதாரணத்தின் மூலமாக அவர் வந்து விளக்குறார் என்னன்னு கேட்டால் வகுப்பறையில் ஒரு கணித ஆசிரியர் ஒரு பத்தாயிரம் ரூபா ஒரு வங்கியில் போடுறீங்க மூணு மாதம் கழித்து அந்த வங்கியிலேருந்து அந்த பத்தாயிரத்தை நீங்கள் எடுக்கிறீங்க அப்படின்னு சொன்னால் உங்கள் கையில் பன்னெண்டாயிரம் கிடைக்குது அப்படின்னா எத்தனை சதவீதம் வட்டி அந்த வங்கி கொடுத்துருக்கு அப்படின்னு ஒரு கணக்கு கேட்குறாரு அப்படின்னு சொன்னால் போலோ ஃப்ராயர் என்ன சொல்கிறாரு இங்கே ஒரு அரசியல் இல்லையான்னு கேட்குறார் பணம் என்பது சேமிப்பதற்கும் வட்டி ஈட்டுவதற்கும் தான் பணம் என்பது முதலீடு செய்து அது எனக்குண்டானது தான் என்கின்ற ஒரு முதலாளித்துவ அரசியலை அந்த கணித ஆசிரியர் நிகழ்த்தவில்லையா என்ற கேள்வியை வந்து எழுப்புகிறார் அப்போது நான் சம்பாதிக்கின்ற பணம் இந்த சமூகத்தினுடைய பங்களிப்போடு சேர்த்தது தானே எனவே என்னுடைய பணம் என்பது இந்த சமூகத்திற்கும் சொந்தம் இல்லையா அப்போது என்னுடைய சம்பளத்திலிருந்து நான் இந்த சமூகத்தில் இருக்கிற மற்றவர்களுக்கு உதவ வேண்டாமா பல பணிகள் நான் செய்ய வேண்டாமா அதை முதலீடு செய்து அதை மேலும் 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 பெருக்குவது என்னுடைய வேலையா என்கின்ற பல விஷயங்களை எழுப்புது இந்த கணிதத்தில் வரக்கூடிய இந்த கேள்வி அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாரு எனவே ஒரு ஆசிரியர் தன்னை அறிந்தோ அறியாமலோ ஒரு சார்பு நிலை எடுக்கிறார் அந்த சார்பு நிலை என்பது உழைக்கின்ற மக்களை சார்ந்து சாதாரண ஏழை எளிய மக்களை சார்ந்து இருக்க வேண்டும் என்பது தான் பவுலோ ஃப்ராயருடைய கருத்து இந்த புத்தகத்தில் என்னை மிகவும் ஈர்த்த ஒரு கருத்தாக நான் பார்க்கிறேன் வராது <laughs> வரலாங்க <laughs> 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 புது <laughs> 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 வெல்கம் பேக் இது புதிய கம் எஃப் எம் ஸ்டேஷன் வழங்கும் இனியவை இன்று வித் முத்து வேண்ட் ஆனந்தி ஆனந்தி பிரேக்ல டீ குடிச்சல சூடா இருந்துச்சா சூடா இருந்துச்சு தெரியுமா ஒரு வரலாறு இருக்கு அதுக்கும் தமிழுக்கும் ஒரு வரலாறு இருக்கு ஃப்ளாஸ்க்கும் தமிழுக்கும் அப்போ சரி நம்ம வந்து தமிழறிவோம் பகுதிக்கு வந்துட்டோம் ஃப்ளாஸ்க பத்தின வரலாறுனா யார் சொல்ல போறாங்க வேற யாரு நிரஞ்சன் தான் சொல்ல போறாரு ஓகே சோ நம்ம நிரஞ்சன் பாரதி அவர்கள் ஃப்ளாஸ்க பத்தி அது என்ன சொல்றாங்க அப்படிங்கறத பாத்துடலாமா ஒரு சூடான நீரை நாம் பருகும் போது அது வந்து தொண்டைக்கு மிக மிக இதமாக இருக்கும் எப்போதுமே இந்த சூடான நீரை குடித்து கொண்டே இருக்கணும் அப்படின்னு தோணும் யாருக்கு தொண்டவலி அதிகமாக இருக்கிறவங்களுக்கு அதனால் அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா இந்த சூடான நீரை இந்த வெந்நீரை வந்து ஒரு வெப்ப குடுவையில் போட்டு குடிச்சுக்கிட்டே வருவாங்க வெப்ப குடுவை அப்படின்னா என்ன தெரியுமா தேர்மோஸ் பிளாஸ்க் வெப்ப குடுவையை பற்றி இவ்வளவு விரிவாக பேசிக்கிட்டு வரோம் இந்த இடத்துல உங்களுக்கு ஒரு கேள்வி இந்த வெப்ப குடுவைய கண்டுபிடிச்சது யாரு ஆயிரத்தி எண்ணூற்று தொண்ணூற்றி இரண்டாம் ஆண்டுல ஸ்காட்லாந்து நாட்டைச் சேர்ந்த ஜேம்ஸ் டெவார் அப்படிங்கிற ஒரு அறிவியல் அறிஞர் தான் இந்த வெப்ப குடுவையை கண்டுபிடித்தார் ஆனால் அவருக்கு பல ஆயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பே அதாவது இன்றிலிருந்து ஏறத்தாழ இரண்டாயிரத்தி ஐநூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்பே சங்க காலத்தில் நம்ம முன்னோர்கள் இந்த வெப்ப குழுவையை பயன்படுத்தியிருக்காங்க 
இதற்கான ஆதாரம் குறுந்தொகை அப்படிங்கிற அந்த இலக்கிய நூலில் காணப்படுது குறுந்தொகை என்று சொன்னாலே காதல் கவிதைகள் தான் நம்ம மனதுக்கு ஞாபகத்துக்கு வரும் ஏறத்தாழ நானூறு கவிதைகள் குறுந்தொகை என்கின்ற நூலில் இருக்குது இப்போது குறுந்தொகை என்கின்ற அந்த காதல் இலக்கியத்திலிருந்து ஒரு அருமையான பாடலை பார்க்கலாம் ஆசில் தெருவில் ஆசில் வியன்கடை சென்னல் அமலை வெண்மை வெள்ளெழுது ஓரில் பிச்சை ஆரமாந்தி அர்சிற வெய்ய வெப்ப தண்ணீர் சேமச்செப்பில் பெருகியரோ நீயே மின்னிடை நடுங்கும் கடைப்பயல் வாடை எக்கால் வருவது என்றி அக்கால் வருவர் எம் காதலோரே தலைவன் தலைவி கிட்ட என்ன சொல்லிட்டு போகிறான் அப்படின்னா இந்த பருமா நான் இப்போ வேலை நிமித்தமாக வெளியூர் போகிறேன் வாடை பருவம் தொடங்குவதற்கு முன்பாக நான் வந்துடுவேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிளம்பி போகிறாரு ஆனால் தலைவிக்கு அந்த துயரத்தை வந்து தாங்கிக்கவே முடியல ரொம்ப சோகமாக ரொம்ப ஏக்கமாக இருக்கா எப்போது பார்த்தாலும் தலைவியோடைய இந்த நிலையை கண்டு தோழி ரொம்பவே வருத்தப்படுறாள் சரி நம்ம தலைவிக்கு ஏதாவது உதவி செய்யலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க ஊரில் இருக்கக்கூடிய ஒரு முக்காலமும் உணர்ந்த அறிவில் சிறந்த ஒரு ஞானிக்கிட்ட போய் சில கேள்விகளை கேட்குறா அந்த ஞானியை சந்தித்த அந்த தோழி கீழ்கண்டவாறு சொல்கிறா என்ன சொல்கிறா அப்படின்னா அறிவில் சிறந்த பெரியவரே நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க தினந்தோறும் கோணல் மாணலாக இல்லாமல் சிறப்பாக நேராக அமைக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய ஒரு வீதியில் நடந்து சென்று விருந்தினர்கள் வந்தால் அவர்களை உபசரிப்பதற்காகவே வீடு கட்டி வைத்திருக்கக்கூடிய ஒரு மனிதரை பார்த்து அந்த வீட்டு வாயிலில் முன்னாடி நின்று அம்மா உங்களுக்கு என்ன கொடுக்கணும்னு தோணுதோ அதை கொடுங்க பிச்சையாக அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் கேட்பீங்க உங்களுக்கு வந்து அந்த வீட்டில் இருந்து மலை போல குவித்து வைத்திருக்கக்கூடிய அந்த நெல்லை வந்து முன்னாடி வைப்பாங்க அது மட்டும் கிடையாது அந்த நெல்லின் மேலே வெண்ணெய் விழுத கூட கூடவே வைப்பாங்க அதை வந்து நீங்கள் ரொம்ப பொறுமையாக ரொம்ப நிதானமாக வயிறார சாப்பிடுவீங்க அது மட்டும் கிடையாது இந்த உணவோடு சேர்த்து உங்களுக்கு வந்து அவ்வப்போது சூடான நீரை பருக வேண்டும் என்பதற்காக ஒரு சேம குடுவை தருவாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த சேம குடுவை தான் நம்ம முன்னாடி பார்த்தோம் இல்லையா அந்த தெர்மோஸ் பிளாஸ்க் இதை தொடர்ந்து தோழி ஒரு முக்கியமான விஷயத்தை அந்த ஞானிக்கிட்ட முன்வைக்கிறார் இப்பேற்பட்ட ஒரு உயர்ந்த நாகரிகம் படைத்த ஒரு வீட்டின் முன்னாடி சென்று உணவருந்துகிற பெரியவரே எங்கள் தலைவர் எங்கள் தோழியோடைய தலைவர் என்ன சொல்லியிருக்காரு அப்படின்னா வாடை பருவம் தொடங்குவதற்கு முன்பாக நான் வந்து விடுவேன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு ஆனால் வாடை பருவம் எப்போ வரும்னு எங்கள் தலைவிக்கு தெரியல உங்களுக்கு அந்த வாடை பருவம் எப்போ வரும்னு தெரியுமா அது தெரிஞ்சால் கொஞ்சம் சொல்கிறீங்களா என் தலைவிக்கிட்ட போய் நான் சொல்லுவேன் அப்படின்னு சொல்லி ரொம்ப ரொம்ப கனிவாக அந்த ஞானிக்கிட்ட ஒரு கோரிக்கையை முன்வைக்கிறார் இந்த இடத்துல நாம் நிறைய விஷயங்களை வந்து ஒவ்வொன்றா பார்க்கலாம் ஆங்கிலத்தில் ஒரு பழமொழி சொல்லுவாங்க நெசசிட்டி இஸ் தி மதர் ஆஃப் ஆல் இன்வென்ஷன் தேவை கருதி தான் எந்த ஒரு கண்டுபிடிப்பும் கண்டுபிடிக்கப்படுது அன்றைய காலகட்டங்களில் அன்றைய சமுதாயத்தில் இந்த வெப்பக்குழுவை ஒரு முக்கியமான தேவையாக கருதப்பட்டது அதனால தான் நம்ம முன்னோர்கள் அதை உருவாக்கி அதை பயன்படுத்தி இருக்காங்க அப்படி பார்த்தால் ஜேம்ஸ் டெவர் கண்டுபிடிப்பதற்கு முன்பாகவே நம்ம முன்னோர்கள் வந்து ஒரு முற்போக்கான சிந்தனை கொண்டு இந்த வெப்பக்குழுவையை பயன்படுத்தி நவநாகரீகமாக காலத்துக்கு ஏற்றார் போல் வாழ்ந்திருக்காங்க இல்லையா அது மட்டும் கிடையாது நம்ம சமுதாயத்துடைய உயரிய பண்பாட்டு நிலை நம்ம சமுதாயத்துடைய நாகரீகம் அது கூட இந்த பாடல் மூலமாக வெளிப்படுது ஒரு வீட்டுக்கு வந்து ஒரு புதியவர் வராரு ஒரு விருந்தினர் வராரு அவர் வந்து உபசரிக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக ரொம்ப தாராளமாக ரொம்ப செழிப்பான உணவை வந்து அந்த விருந்தினருக்கு வந்து கொடுக்கக்கூடிய ஒரு பழக்கம் ஒரு மனோநிலை நம்ம முன்னோர்கள்கிட்ட இருந்தது இந்த பாடலை பார்த்தீங்கன்னா ஓரில் பிச்சை அப்படிங்கிற ஒரு வாக்கியம் வந்து நீங்கள் பார்க்கலாம் இந்த பாடலை எழுதிய புலவர் யாருன்னு இது வரைக்கும் தெரியல ஆனால் அதை அப்படியே விட்டுவிடக்கூடாது என்பதற்காக இந்த ஓரில் பிச்சையை வந்து ஓரில் பிச்சையார் அப்படின்னு மாற்றி இந்த பாடலை எழுதிய புலவர் ஓரில் பிச்சையார் அப்படின்னு சொல்லி முடிவு பண்ணிட்டாங்க காதல் கவிதையாக இருந்தாலும் இந்த பாடலுக்குள்ள எவ்வளவு நுட்பமான ரொம்ப அழகான ரசிக்கத்தக்க விஷயங்கள் இருக்குல்ல அது மட்டும் இல்லாமல் முதன்மையான ஒரு விஷயமா எவ்வளவு முற்போக்குத்தனமாக எவ்வளவு நவ நாகரீகமாக அந்த காலத்திலேயே நம்ம சேமக்குழுவை பயன்படுத்தி வாழ்ந்திருக்கோம் அப்படிங்கிற அந்த செய்தி இந்த பாடல் மூலமாக நமக்கு கிடைக்குது சரி ஆனது அடுத்ததாக இன்னொரு விஷயத்தை பற்றி பார்க்க போகிறோம் என்னதுனா வந்து ஒரு வெப்சைட் வழக்கமான நம்ம நிகழ்ச்சியில் வந்து ஒரு வெப்சைட்டை பற்றி சொல்லுவோம் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லான ஒரு வெப்சைட் பற்றி சொல்லுவோம் இன்னைக்கு பேபி ஃபுட் வீக்கில் எதை பற்றி சொல்ல போகிறோம்னா ஒரு சம வெப்சைட் ஒன்று பார்த்துருக்கேன் நர்ச்சர் பேபி டாட
முத்து <laughs> <laughs> நாளைக்கும் வரலாம் புதிய முத்து அது